നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം വി ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പ്രമോദ് കുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി എൻ പി കൈമൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തൻ്റെ ഭർത്താവ് രണ്ടു വർഷമായി തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയുമായിട്ടാണ് നിത്യ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള കഥ എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് നിത്യയാണ് നിത്യ ും <laughs> ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ആറ് വർഷമാവുന്ന് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്തിന് ഞങ്ങള് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു പോയി അപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് ലോറി ഡ്രൈവറാണ് ആള് ഡ്രൈവിംഗ് ലോഡും കൊണ്ടൊക്കെ പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ തനിച്ചായത് കാരണം വീട്ടിൽ പോയി നിക്കും പിന്നെ ആള് ചിലപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വരും ചിലപ്പോ നാലഞ്ച് ദിവസം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ അമ്മയുടെ അടുത്താണ് നിൽക്കാറുള്ളത് ഭർത്താവ് എവിടുന്നാണ് അയാളുടെ സ്വദേശം ഏതാ ചേട്ടന്റെ വീട് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാറാണ് തേങ്ങാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന തേങ്ങാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വിവാഹം എങ്ങനെയാ നടന്നത് ആലോചിച്ചു വന്നാണോ അല്ല ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കമ്പനിയില് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റൈറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അപ്പോ ചേട്ടന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മോള് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലിക്ക് ആ ഒരു കൊച്ചു വന്നു അപ്പോ ആ കൊച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടി അവളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കി നന്നായിട്ട് ഒരു ചേച്ചിയെ പോലെ നോക്കി അപ്പോ ആ കൊച്ചാണ് എന്റെ ഫോട്ടോയും ഫോൺ നമ്പരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവളുടെ ചേട്ടന്റെ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ചേച്ചിയെ പോലെ ഒരു ചേച്ചി എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോട്ടോ കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആരും ഇല്ല അച്ഛനും അമ്മ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ചിറ്റപ്പനും ചിറ്റയൊക്കെയാണ് വളർത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആക്ക് എന്തോ സുഖമില്ല എന്തോ കിഡ്നിക്ക് എങ്ങാണ്ടൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ ചേട്ടന എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അവിടെ വീട്ടിലൊരു കല്യാണാലോചനയൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിലൊരു കല്യാണാലോചനയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് നേരിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അവളെ വേറെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിപ്പിക്കണ്ട സ്വർണ്ണവും അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൂട്ടുകാരും ഈ ചേട്ടനുമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്നത് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ ഇവിടെ വാഴ്ച തേവര് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ ചേട്ടന്റെ വലിയപ്പന്റെ ഒരു മോന് ഇവരെ ഒന്ന് രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് അച്ഛനമ്മയില്ല അച്ഛനമ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ആദ്യം അച്ഛനമ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കല്യാണം ആയതെന്റെ ആയി വന്ന സമയത്തിന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ അനിയത്തി ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനമ്മ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛനമ്മ ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അച്ഛനമ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് എന്നെ എന്റെ ചിറ്റപ്പനും ചിറ്റിയാണ് വളർത്തുന്നേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ അവസ്ഥ ഇപ്പോ വന്ന് അച്ഛനമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ പറയാ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ഒന്നര വർഷം എന്തോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ചേ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ സുഖമില്ലാതെ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു മാർത്താണ്ടം തേങ്ങാപ്പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ വന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാട
അങ്ങനെ ഇവർ മരുന്ന് കുടിച്ച് പോകാൻ ദിവസമായപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ അമ്മയെ നോക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയോളാം ഞാൻ പോകാം കൂടെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ പോകണ്ട അവിടെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഞാൻ പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഇടുക്കിയില്ലേ അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് പപ്പ ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല എൻ്റെ പേര് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു അത് അവർക്ക് എന്ത് കാര്യമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ഞാനൊരു മറ്റൊരു കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീധനങ്ങളോ സ്വർണ്ണോ പണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ എസ് ടി ആണ് അവര് ഒ ബി സി ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് നട ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് നട ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് മതം തന്നെ വേറെ അതുകൊണ്ടാണോ അവർക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മതം മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ വീട്ടുകാർ കല്യാണം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ആചാരപ്രകാരം ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് അമ്പലത്തിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അമ്പലത്തില് അല്ല മറ്റേ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം കല്യാണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയെങ്കിലും പതിമൂന്ന് പത്ത് പതിനാലില് പൂഴനാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ഒരു മാസത്തെ പരസ്യം ഇതായിട്ട് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് അവിടെ ചേട്ടന്റെ വലിയപ്പനും കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആണെന്നൊക്കെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും പങ്കെടുത്തില്ല സംസാരിച്ചിരിക്കണത് പിന്നീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കല്യാണത്തെ ജോസ്റ്റ് മുമ്പായിട്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വന്നില്ല കല്യാണത്തിന് ചോദിച്ചില്ലേ അത് എന്നെ കൊച്ചിലെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് അവര് അപ്പോ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ആള് ഭയങ്കര വെള്ളമോടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു വെള്ളമോടി ചീ മറ്റ് സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സാ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കുടിയനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജീ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു കുടിയനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചേട്ടൻ കുടിയെല്ലാം മാറ്റി നല്ല ഒരാളായാൽ മാത്രമേ ഇനി വിവാഹം നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറേയൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞു എങ്കിലും വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ദുശീലങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി ആളെ നല്ല ഏറ്റെടുത്തു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ വേറെ സഹോദരൻ അമ്മയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഇതും ഇല്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെലവ് എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സ്ത്രീധനമൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ നല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചൊക്കെ കല്യാണം നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നടത്തി ഒരു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല അന്വേഷിച്ചില്ല അന്വേഷിക്കാൻ ആളുണ്ടായില്ല ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല കുടുംബക്കാരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വന്നു കല്യാണത്തിന് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും കുറി അടിച്ചിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആറ് വർഷമായി ആറ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു കല്യാണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി അത് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പതിനാലില് പതിനാലില് ആ ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ആ ആ ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വിവാഹം നടന്നു ഒൻപത് രണ്ട് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒമ്പത് ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി പതിമൂന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പതിനാല് ആണ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആ പതിനാലാണ് രജിസ്റ്റർ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എത്ര കാലം നിന്നു അമ്മയുടെ കൂടെ അവിടെ കുറച്ച് നാൾ നിന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്നതിന് ശേഷം പപ്പ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കും വല്ലാത്തൊരു പെരുമാറ്റമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ജോലിയുടെ ആയി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പപ്പ ഇതുപോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എ
ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പപ്പയോട് പറഞ്ഞൊരു ജോലിയുടെ ആവശ്യമാണ് പോയേ പറ്റൂ പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പക്ഷേ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ചോദിക്കുന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല അമ്മയാണ് എന്നെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടത് അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ മോൻ്റെ ജീവിതം ഞാനായിട്ട് തൊലപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും പറയും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ മോൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ഓരോന്ന് വന്ന് ഓരോ മാരണങ്ങൾ വന്ന് അവൻ്റെ തലയിൽ വീണ് അവൻ്റെ ജീവിതം തോലഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അമ്മയും പറയും അമ്മയും പറയും അമ്മ പറയും പക്ഷെ അമ്മ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ല മാഡം ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ഞാൻ പ്രസവിച്ചു മുപ്പത്തെട്ട് കായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് പ്രസവിച്ച സമയത്തിന് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചു മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചു അത് ഈ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തൊരു പയ്യനാണ് സിനിമാ ഫീൽഡ് സിനിമാ ഫീൽഡിലായിരുന്നു സന്തോഷ് ചേട്ടൻ എന്ത് എന്തായിരുന്നു സാറിൻ്റെ കൂടുത്ത് ക്യാഷിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഈ ഫീൽഡിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ എന്തോ ചേട്ടന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാരിയിട്ട് കത്തിച്ചു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അവര് പറയുന്നത് മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുള്ളൂ എത്ര പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ചേട്ടൻ പ്ലസ് ടു പാസ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പ്ലസ് ടു പാസ് അല്ല അങ്ങനെ പോയി ആ ഫ്രണ്ട് മരിച്ചു ആ ആ ചങ്ങാതി അവൻ മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് ചേട്ടന് ഒന്ന് ഒരു വല്ലാത്ത മാനസികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വയ്ക്കും നിന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ വീഴും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാതാവും ആത്മ ഈ കയറൊക്കെ എടുത്ത് തൂങ്ങാനൊക്കെ പോവും ഇങ്ങനെ ആ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആയത് കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആളെ പിടിക്കാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ വീഴും തല അടിച്ചങ്ങ് വീഴും പക്ഷേ ഞാൻ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് വലിച്ചു തൂക്കി എടുത്ത് കിടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കും അങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ നൂല് കെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഞാനപ്പോൾ വിളിച്ച് നാട്ടിൽ വിളിച്ച് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടന് ഇതുപോലെ സുഖമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പോകാൻ അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ കുറയുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യാനെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴൊരു അവർ പിറ്റേ ദിവസം വന്നു മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അന്ന് അവർ വന്നു അവരിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട് അത്തി മോശമായ വീടാണ് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നനയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു ചെറിയൊരു വീടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീടിനകത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് പപ്പയും അമ്മയും വീടിനകത്ത് കയറി അപ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടനെ ഒരുക്കി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി എനിക്കും എന്നോടും അവർ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് ഇടുക്കി പോയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും നോക്കും എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും ഞാൻ അതുപോലെ ഇത്രയും ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു മകളെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ അവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞിന് മൂന്ന് വയസ്സ് ഇളയൊക്കെ ഒന്നേ മുക്കാൽ വയസ്സായി ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപയുടെ സാധനം ആ പപ്പയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇവക്ക് കുഞ്ഞിന് സോപ്പ് വേണ്ട എന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തേക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയാണ് കാശിട്ട് വന്നു ഞാൻ പോയി പിന്നീട് ഒരു ഒരു മാസം വരെ ആവുന്നു പോയി നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു പൈസ വേണമെന്ന് ഇല്ല അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ചെല്ലുന്ന അപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലേ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി സോപ്പ് കഴിഞ്ഞു അമ്മ സോപ്പ് കഴിഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് സോപ്പ് കുഞ്ഞിന് അവളുടെ സഹോദരിയുടെ ചേട്ടൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കുഞ്ഞിന് ഇതുപോലെ ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് അവന് സ്കിന്നിന് എന്തോ പ്രശ്നം കാരണം ഈ സോപ്പ് മേ മാറ്റി വെച്ചു മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതെനിക്
എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞു കൂടെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ശ്വാസ ശ്വാസമുട്ട് ഇളുപ്പ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുനാളിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല നന്നായി അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യം അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചേട്ടനും പത്തയമ്മയൊക്കെ സംസാരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ അവരുടെ സംസാര രീതിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം റെഡിയായി കുറച്ച് കുരുമുളകൊക്കെ പറി പറിച്ച് കൊടുക്ക് കൊടുത്ത് കാശ് വെച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുരുമുളക് പറിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വിഷം കടിച്ചു അങ്ങനെ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലമാമൂട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ പോയി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി മരുന്ന് കുടിച്ചു ഏഴിൻ്റെ അന്ന് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോയി അവിടെ പോയി അത് പത്ത് പതിനാല് ദിവസം അങ്ങനെ അപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുഴ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കാരകോണ ആശുപത്രി കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്കത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ആയ സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ ഈ പപ്പേനെ അമ്മ ഇവരെല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം വിളിക്കുമ്പോഴൊന്ന് ഇവർ പപ്പ സംസാരിക്കുന്ന രീതി തീരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരു മോളാണ് മോളിനോട് സംസാരിക്കാത്ത പറ്റാത്ത അത്ര രീതി കാരണം എൻ്റെ മോനെ നീ എത്ര ദിവസം അവിടെ വച്ചിരിക്കോടി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിവൃത്തി കെട്ട് നിവൃത്തി കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഞാൻ നിവൃത്തി കെട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പപ്പ രണ്ട് തെറി വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ ബന്ധുക്കളെ അവർത്തെ എല്ലാവരുടെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പപ്പ ആയിട്ടല്ലേ നോക്കിയ പപ്പ എന്നെ അതിനെ ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ നീ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തത് തന്നെ അവരിൽ കുറേ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു പെൺകൊച്ചാണെങ്കിൽ നീ കൊടുക്കും മക്കളെ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് സേഫ് ആവണമെങ്കിൽ ആകട്ടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ആകെ കൂടെ ഒന്നര മാസമേ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡത്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴ് ആൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്ത് പല ഹോട്ടലുകളിലും റൂം എടുത്ത് പല ഇടങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ എന്ന് പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ നോക്കാതായിട്ട് എത്ര നാളായി അത് സാർ ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് ആശുപത്രിയുടെ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാണ്ടിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്തായിരം രൂപ പലിശയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ കാശ് പോലും ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഇന്നും ഇതാ ഈ ഒരു ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പേ വരെ ഞാൻ കൊടുത്തു അത് തീർന്നു അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പലിശയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന വിവരം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനറിയാം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ പപ്പയോടും ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കാം അവർ അവർ തമ്മിൽ ഒറ്റയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒരു സഹകരണം എറണാകുളത്തെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എറണാകുളത്തല്ലേ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി നോക്കി അവിടെ ഞാനവിടെ ഒരു ഒന്നര വർഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പോയില്ല പോയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ഇവിടെ പറമ്പിലുള്ള പണി ഇവിടെ ഒരുപാട് കടങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കൂലിക്ക് റബ്ബർ കെട്ടാനൊക്കെ പോകുന്നത് ആ റബ്ബർ കെട്ടാനും കള പറിക്കാനും അല്ലാതെ തൊഴിലുറപ്പ് പണി ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഇല്ല തരുന്നില്ല ഒരുപാട് കാലമായി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടികളുടെ സമയത്തും അങ്ങനെ ഇവിടെയാണോ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം ആയതിന് ശേഷമാണ് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത് മൂത്ത കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ദിവസം ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചേട്ടന് സുഖമല്ലാതെ ഇടുക്കിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്നു
അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് സുഖമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അഞ്ചാം മാസം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭിണിയായത് അഞ്ചാമത്തെ മാസം വീട്ടിൽ വന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പാൾ വീണ്ടും പോയി ആൾ വീണ്ടും പോയി ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഈ ഈ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ വരും ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ അങ്ങ് പോകും വീട്ടിൽ പോകും വീട്ടിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ ജനിച്ച് എനിക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്ന സമയം വരെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ വാഴക്കിട്ട് എനിക്ക് വെറും രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ചിലവിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ മൂത്ത കുഞ്ഞിനെ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഇളയ കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിലിട്ട് റബ്ബർ വെട്ടാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിനെ പായൊക്കെ വിരിച്ച് ചാക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരിച്ച് നിലത്തിരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകും അതുപോലെ ഇല്ല ആ വർഷം ആകെ തന്നത് അതായത് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മദ്യപിക്കത്തില്ല ഒരു ബിയർ കുടിക്കണമെങ്കിൽ പോലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടേ കുടിക്കത്തുള്ളൂ ആയിരുന്നു ഫുൾ ടൈം മൊബൈലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൊബൈൽ മൊബൈല് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും പല സ്ഥലത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എൽ ഡി ക്ലർക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു മേള തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എസ് ടി ഒരു മേള അപ്പോൾ ഈ മേളയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എന്തോ വരണം അങ്ങനെ എൻ്റെ അനിയത്തി രാവിലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറ്റിച്ചെല് വെച്ച് എൻ്റെ ചെ കുറ്റിച്ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ ചേട്ടനും വേറൊരു പെൺകൊച്ചുമായിട്ട് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അനിയത്തി കണ്ടു അനിയത്തി കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ വണ്ടി നിർത്തിയില്ല ഇങ്ങി പോകുന്നു ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ചേട്ടനും ഒരങ്കിൾ അവരങ്ങളും പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ ഇതുപോലെ ആര്യനാടെന്ന് പറഞ്ഞു ആര്യനാടിനപ്പുറം ചാവടി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പെങ്കൊച്ചായിട്ട് താ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് താമസമാണ് അവർക്ക് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ ഡ്രസ്സും മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ വീട്ടിലാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിതുപോലെ അന്വേഷിച്ചു പുതിയ പുതിയ നമ്പർ വാങ്ങിക്കും ഈ ചേട്ടൻ്റെ പുതിയ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുമ്പം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും ഇല്ല അത് വേറെ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് മേഡം എത്ര ഉള്ള ഒരു ഡെപ്പി നിറച്ച് സിമ്മാണ് പപ്പായ വിളിച്ചു പപ്പായ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു പപ്പ ചേട്ടൻ എന്തേ അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏത് ചേട്ടൻ എന്നോട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ നീ ഞങ്ങളുടെ ചെറുക്കനെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ പറയുന്ന അപ്പയോട് ഞാൻ എന്തോ ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവന് വേറൊരു പെൺകൊച്ചിനെ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും നീ വേണമെങ്കിൽ വല്ലവൻ്റെയും കൂടെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം